没想到你们几个的功夫还有点说法，放我们走，放你们走可以，但有两个走法：一，告诉我谭宗在什么地方，我就放你们走；二，不告诉我谭宗在哪，我把你们打回老家去。哼，就凭你，别太得意了。那你来试试，我倒要看看你们走得掉吗？杀了你，公主照样是我的。哎、王日喜，你不能杀我呀！放了他。公主，这样的混蛋，杀掉最好。我是怕你无法跟父皇交代。你们不要再打了，我不想看到更多的人死亡。哼！哎呦，哎呦，哎呦！公主，你没事吧？我没事。可是天宝哥。死了。想干什么？你不许碰公主！你们别吵了！哎，玉凤，哎，公主，公主，啊，不放！啊，我要放，我放了！哎呀，哎呀，都别动！哎呀，放，快放人！走，走，后退！哎呀，闪开！都让开！哎呀！
，有人暗中保护他们。周长，会不会是谭宗？谭宗，此人功夫不浅，莫非真是谭宗？亲眼看见了，那为什么会不见了？呃，八成是被什么野兽给叼跑了。不会的，我相信他一定还活着。还有公主，我们回去吧。我不走，我一定要找到他，哪怕是他的尸体七节八策要练十，十二节气要练通，眼瞪神挛肝气发，口裂鼻张肺气冲。防推横。哎，那是什么？这是一座新坟。你们说张天宝遇害？可能被好心人看见，把他埋在这儿。我不相信，我不相信。公主，公主，你这是干什么？我好看坟里埋的人到底是不是他？公主，公主，我不相信。人都死了，你这又何必呢？是啊，公主，这人死了入土为安，你就别打扰他了。天宝哥。师傅，我可以跟着学吗？可以啊，来，小心点啊！来，唇下背弓发心气，咬牙根发肾气通。师傅救了我们，不知道。但除了师傅还有谁啊？三峰，你干什么？呃，师傅，方林在想昨天晚上的事呢。昨晚出什么事了？没有没有，我们是在说道广师兄的事。道广师兄被人打伤丢在路边，要不是被我们发现，肯定会被野狼吃了。还有什么？没有了没有了。练功。是师傅。
现在已经死了，永远离开我了。他是被人杀死的。你也不要太伤心了，人生在世，难免一死。我问你，如果有一天你最爱的人死了，你会不会伤心？你现在不伤心，是因为你不承认他是你哥哥。但是我的天宝哥却永远离开了我，我一定要查清楚，是谁杀死他的。没必要杀他吧。父皇为阻止我和天宝哥在一起，派一批杀手，暗中杀害了他。这种手段太卑鄙了。不要再埋怨了，这也许就是命。咱们回去吧。方雷呀、啊，方雷，果然人如其名，动之如雷霆。有了他们，我的十三棍法就有了希望。师傅，你虽然在练功，但是你是在发泄心中的郁闷。这样练下去，会伤身的。师傅，我只想一天把武功练成。练功之事，不能着急。否则，走火入魔，危及生命。你心有余孽，需要疏通啊，师傅，那我该如何疏通呢？疏通有两个办法。第一，是你要把心中的话都说出来，不要郁结在心中；二，是通过诵经理解佛之道义，悟出生生死死的大道理，将自己的心结打开。师傅，那我就把所有的一切都告诉你。参见父皇。微臣参见圣上，平身。朕交代的事，你们都办妥了吗？办好了，你都办好了。凤儿呢？凤儿，你回来了，害得朕日夜为你操心呢、啊。啊，你们送公主回宫休息。叶儿，那刺客除掉了吗？确实除掉了。朱将军可以为证。啊，哦啊，那个，呃，那个人他死掉了，我亲眼看见被埋到坟里头去了。哎呦，这公主啊，她哭得好伤心呐、啊！你说这公主也是一个穷小子，哭她干什么呀？儿臣甘冒风险，完成使命，请父皇履行承诺。好。朕就将公主许配了。哎哎哎，慢着慢着慢着，呃，哎，那个圣上，这小将军刚才说什么来着？要刺杀朕的刺客，已经死了。哦，这个那个不对，这个刺客呀，啊，这微臣呢还真是这个没看见呢。朱参，你可不能胡说八道。
，微臣实话实说。你，嗯，朱将军，你刚才不是还说，亲眼看见公主在那坟前，哭得伤心不已吗？呃，是啊，这倒是有。嗯，不过呀，不过什么？哎，呃，不过，公主乃是微臣所救。哎，呃，圣上。你应该把公主许配给我才是啊！这圣上，这君无戏言。公主，公主。燕儿，这是真的吗？儿，呃，圣上，公主的确是微臣所救。当时啊，不知哪儿来了几个坏人，抓住了公主，要把公主带走。是微臣及时赶到，打死了那几个坏人，救了公主。没想到，哼，王仁义他来晚了，要从微臣手里把公主夺走。就和我打起来了，哼，圣上，我要不是看他是圣上的义子，哼，我早把他剁成肉酱了。哎呦，父皇，事情虽然如此，但是随后儿臣便赶上来了。来，看看看看，你，圣上，他也承认来晚了，这就说明啊，公主的确是微臣救的，请圣上，还是将公主。许配给微臣做媳妇儿，圣上，我可是带了无数金银财宝来投靠你啊！我要是做了驸马，哎，您的天下那就是我的天下，哎，微臣一定会拼死报效圣上。父皇，他是功名钓誉，圣上，你可不能言而无信呐、啊。师兄，你来了。哦。嗯。你到这里面应该挺干净的。师兄，你也来了啊！那边有个罐，尿在里面，干净啊！好，知道了，尿就尿，好，没问题。再争论了，朕只问你，是否有此事？是，那朕要收回成命，不能把凤儿许配给你。父皇，儿臣，朕没治你的欺君之罪已经算好了，你还想说什么？儿臣知错。朱将军，朕已决定将凤儿许配给你。啊，真的，君无戏言。父皇，闭嘴！圣上，谢主隆恩，谢主隆恩呐、啊！朱将军，那批蒙面杀手是何人所派？啊，这，呃，微臣不知。查清真相，告诉朕。
小师弟，你怎么尿那么快？一下子满了？我怎么知道？你是不是为了吃糖葫芦，暗中兑水了？没有，没有，没有，嗯，肯定有，而且那尿特别骚，不光骚，还冲鼻子呢。至少。我救了公主一命，公主必定会感恩图报。嘿，到时候，朱将军，啊，我上次跟你说过的话，你难道没听懂吗？啊，你是说那巨蟒跟大象的故事吧？对，那只是个比喻。我这个人呢？向来喜欢干脆，最讨厌那种拐弯抹角的人。好，今天我就打开天窗说亮话。公主不喜欢你这种人，我这种人怎么了？不怎么，反正是公主不喜欢。嘿嘿，你又不是她，你怎么知道她就不喜欢我呀？我跟公主一起长大，她喜欢什么，我还不清楚。可这，可是，可是什么？你要真喜欢公主，就不该这么做。你，你，这是我给你的忠告。切！嗯，凭你这副德行，还妄想娶公主？这些乱世臣子，都是为了自己的欲望，闹得天下百姓无法安生，佛院里也没有了清静。嗯，那天晚上弟子们救了道光，说明师兄弟之间很有情谊，这倒是让我心里很踏实，所以我没有责备他们。我担心的是，这样一来就暴露了我们自己，恐怕王世充又要给少林寺添麻烦了。少林寺存在了近百年，不是他们想怎么样就怎么样的，你放心吧。重要的是你要注意安全，他们一直都在到处找你。嗯。方雷。拜见方丈，方丈，我已经改名叫僧奴，从今天起，我就是真正的少林弟子。啊，是我给他改的名字。他们的身上都留着仇恨的种子，只能慢慢的用佛心去引导他们。佛法无边，我相信他们最后都会领悟佛意的。阿弥陀佛。奴婢叩见陛下。你们先出去。是。凤儿，怎么了，凤儿？别哭了，凤儿。你现在开心了？朕开什么心？天宝阁死了，后患已除，您该称心如意了吧？朕不是告诉过你吗？他是冷血杀手，并不是张天宝。你为什么不信呢？因为您总是没一句实话，放肆！朕可以告诉你，绝不是朕所为。天才知道呢。是真的，我可以发誓，若是朕所为，愿不得善终。那会是谁呢？见过方丈，弟子僧娘，拜见方丈。起来吧。他是江湖人士，他得罪谁招来杀身大祸，我怎么知道？我现在脑子一团乱，我也不知道该怎么办才好
，您还是出去吧。逝者已矣，你别太难过了。人既然死了，父皇也不限制你的行动，但是为了你的安全，别再四处乱跑，就安心待在宫里吧。奇了怪了，那些人不是父皇所派，究竟又是谁呢？啊啊啊啊啊、方丈，方丈，继续练吧。啊，呃。乱世之中，自己不保护自己，就没办法生存。功夫要学，惩恶扬善也是宣扬佛法。进来。少主，你这个蠢货！那么多人，一桩小事都办不好，属下该死！现在说这话，还有屁用！行了，我不想看见你，出去！我叫你出去！属下告退。猪残！你这个王八蛋，我我一定不会放过你！失手。呃，师傅，你有什么吩咐啊？食不言，寝不语。是是是，弟子记住了。公主，仁义哥。你来了，公主。有件事情，我不知道该不该告诉你。有什么话，你就直说吧。反正现在的我心境已经跌到了谷底，我想再换，也莫过于此了。是，是。是什么？你说吧。是我没用，没能保护好你。父皇已经已经把你许配给朱灿了。什么？怎么会这样？父皇怎么会如此待我？玉凤，没想到我一个堂堂公主，竟落到了如此的地步。朱残不是个好东西，公主放心，他绝对不会有什么好下场。谁在背后说我的坏话呢？朱残，你懂不懂礼？没有通报，就随便闯进来。她是我未来的媳妇儿，通什么报啊？以后没我的同意。你别往这儿乱跑！公主还没嫁给你，还轮不到你来发话。你，你，还敢跟我动手啊？动就动，怎么样？你来！你来！
解释解释，那尿怎么回事？尿，我能照你的意思，尿进去了。你人这么小，怎么可能一下子尿了大半坛？这我就不清楚了。哎，哎，啊，哎，叔，你是不是在里面加了点什么马尿、牛尿之类的东西？没有啊，师兄。没有？那怎么会那么臭气熏天？你问我，我问谁啊？<笑>你问的这个事儿啊，或许、哎、师兄我们能告诉你啊。师弟，哎，嗯。你你们你你你们，我们以为那个坛子是师傅放的，也凑了份子。<笑>是啊，我们真的不知道那是师兄的所作所为。你你你，那是我的灵药啊，用来都是救人的。你你们，哎，不理嘛。至<笑>少，你这个小滑头啊，有打什么鬼主意啊？以为为师不知道？呃，师傅，弟子是看您救那个高高飞扬。用的就是这个。为师告诉你好了，童子尿对重伤者的确有很神奇的疗效的。什么？我我和他是尿啊！但是童子尿啊，必须是新鲜的，像你这样把它存起来，日子久了药效就没了，味道也会变的。还好我没卖出去，否则。那不是好心办坏事啊！对，坏师兄，骗我的尿想卖钱。啊！哎呀啊！呀！什么呢？父皇，他太无礼了，竟敢擅闯公主寝宫！你才无礼呢！刚才我去找公主，他竟然出手打我！你这种野蛮人，就是该打！你说什么？住口！不要再说了。朱清，在，你先回去，这件事我来处理。遵旨。哼！哼什么哼？仁义，父皇，他真太过分了。朕知道。那你，那你还把公主嫁给他？朕。陛下，陛下，少林寺和尚公然与我们作对。仁泽呀，你说清楚点。微臣奉旨上元州征兵纳粮，少林寺的和尚居然从中作梗，去帮助那些百姓，您说可不可恶？父皇。而是立刻带兵去收拾他们。不，陛下，这些百姓不收拾，他们一定会造反。让朱灿去。朱灿，朱灿。甘罗发枣，紫牙池，彭祖颜回寿不齐呀。范丹贫穷时重复，八字生来各有时。这里可是国师环法寺的府邸吗？啊啊啊！就在你边上，这这就是啊。哪边呢？上去就行了。哦，谢谢。哎，不客气。嗯。
下去吧。是。仁泽，你知道朕留你的原因吗？天意难测，请陛下明示。叛逃，对朕的威胁太大了，因此把你留下来密上，如何才能杜绝？我是不是已经颁发了连坐法吗？那只是表面，万一亲朋都串联呢，将会像洪水猛兽排山倒海一般。难以抵挡啊！哼，陛下考虑的极是，所以我们应该防备身边出现内贼。陛下，还有不对的地方？你认为谁最有可能背叛朕呢？那就是您的义子王仁义。嗯，他算一个。另外呢？这不是国师用来算卦的铜钱吗？哎，老汉找谁啊？山人要找当今国师。嘿，见国师？你别开玩笑了。山人像是开玩笑吗？嗨，我家老爷，哎，精通义理，善辩六任。你见他，那岂不是关公面前耍大刀，孔夫子面前卖文章吗？哎，嗯，嘿，你，不是你别管那么多，你就报上铁嘴仙的名号，他自然会见我。铁嘴仙？嗯，不然你有血光之灾。快去！啊、哦，好，好，好。嗯，你等着啊，陛下，是不是您怀疑国师也会背叛您呢？那我就去杀了他。那天，杀手把我引进暗道，另外一个杀手用这个暗器来杀我。这铜钱。是我刚刚在暗道里找到的，你认为另外这个人会是谁呢？难道那个人会是环法寺？他不知道暗道，他的铜钱怎么会出现在暗道里？这个人阴阴阳阳的，很难琢磨，难免不包藏祸心。如果真是那样的话，环法寺应该有极高的武功。此人为朕出谋划策，好像尽心尽力，但人心隔肚皮，实在是不可测呀。再说，有野心之人大有人在，朕过分的信任，就会吃大亏的，甚至丢了江山。陛下。小侄倒有一计，你说，暗中命人，秘密监视他，引蛇出洞。此事由你去办吧。嗯，朕虽然拥有大政，但当今政局，朕信任的只有你了。